ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് കോഴ്സ് സീരീസിലെ അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അൺസെർട്ടാനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡീബ്രോഗ്ലി തൻ്റെ മാറ്റർ വേവ്സ് എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വേവ്സായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇമാജിൻ ചെയ്തത് ഒരു സിംഗിൾ വേവാണ് പക്ഷേ ഒരു സിംഗിൾ വേവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണല്ലോ അതിനെ തുടർന്ന് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഒരു വേവ് പാക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നു ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഒരു വേവ് പാക്കറ്റായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വേവ് പാക്കറ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അൺസെർട്ടാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയവും കൂടെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് അൺസെർട്ടാനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ മാറുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് അൺസെർട്ടാനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വേവിനെ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു വേവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് പൊസിഷൻ ഇല്ല അത് ആ സ്പേസിൽ മുഴുവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ നിശ്ചിത വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റും നമുക്ക് ഡീബ്രോക്ലി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അനുസരിച്ച് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റും എച്ച് ബൈ ലാംഡയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് വളരെ സ്പെസിഫിക്കാണ് പക്ഷേ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ വേവ് ആ സ്പേസിൽ മുഴുവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത്ത് വളരെ കൃത്യമാണ് പക്ഷേ പൊസിഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു കൃത്യതയില്ല ഒരു സ്പേസ് മുഴുവനായിട്ട് ആ വേവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിന് എപ്പോഴും അതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് ഒരു വോള്യൂം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളും വേവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം വേവിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്ഥലമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് വേവ് പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു വേവ് പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വേവ് പാക്കറ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ ആ വേവ് പാക്കറ്റിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേവും ഈ ഒരു വേവ് പാക്കറ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേവ് പാക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വേവ് പാക്കറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസൈസ് ആവും അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ പോലെ തന്നെ അത് ഇരിക്കുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേവ് പാക്കറ്റിനെ കാണുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മാറും ഒരു വേവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതില്ല നമുക്കറിയാം വേവ് പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നിരവധി വേവ്സ് കെ വാല്യൂസിൽ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള നിരവധി വേവ്സ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു വേവ് പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കെ വാല്യൂസിന് സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവും കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ടു പൈ ബൈ ലാണ്ടയാണ് അപ്പോൾ കെ വാല്യൂ സ്പ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം വേവ് ലെങ്ത് സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവും വേവ് ലെങ്ത് സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൊമെൻറ്റത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസൈസ് എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റമായി മാറും അപ്പോൾ ഒരു വേവ് പാക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊസിഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ആക്കുറേറ്റ് ആവുകയും മൊമെൻറ്റം കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു വേവ് പാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റവും കുറച്ച് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ വേവ് പാക്കറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എങ്കിൽ
ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ മൊമെൻറ്റം അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണ് പൊസിഷൻ മൊമെൻറ്റം പൊസിഷൻ മൊമെൻറ്റം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് നമുക്ക് വിളിക്കുക ഈ ഒരു റിലേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻസും കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ എം വി എന്ന് പറയുന്ന മൊമെൻറ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് മൊമെൻറ്റത്തിന് പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ടു എം ഇൻ ടു മൊമെൻറ്റം വേ വേരി ചെയ്യും മൊമെൻറ്റത്തിനനുസരിച്ച് എനർജി മാറും അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു പി ഇൻ ടു ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ പി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ പി ബൈ എം പിക്ക് പകരം നമ്മൾ മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ പി എന്ന് എഴുതാം എം എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വി ഡെൽറ്റ പി എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ പി വി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ പി വി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ പി എന്നാക്കാം ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മുൻപ് എഴുതിയ അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻ ആണ് പൊസിഷൻ മൊമെൻറ്റം റിലേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ പി ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ഇ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ പി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ പി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻ ആണ് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ പി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് എപ്പോഴും എച്ച് കട്ട് ബൈ ടൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഇ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടിയും എപ്പോഴും എച്ച് കട്ട് ബൈ ടൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നെഴുതാം ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻ ഡെൽറ്റ ഇ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് കട്ട് ബൈ ടു ഈ റിലേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക എനർജി ടൈം റിലേഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പൾസ് പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പൾസ് ചെറുതാകും തോറും ആ പൾസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ചെറുതാകും തോറും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി സ്പ്രെഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഒരു ചെറിയ ഒരു സമയത്തേക്കാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ പുറത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ പുറത്ത് വരുന്ന റേഡിയേഷനിൽ പല ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഇ വലുത് ഡെൽറ്റ ഇ കൂടുതലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഇ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് ഡെൽറ്റ ന്യൂ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ന്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി സ്പ്രെഡ് ആണ് അതായത് ടൈം ഓഫ് പൾസ് ചെറുതാകും തോറും ആ പൾസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂസ് വളരെ വലുതായിരിക്കും പല ഫ്ര വ്യത്യസ്തമായ ഫ്രീക്വൻസികൾ അതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക എനർജി ടൈം റിലേഷൻ എന്നാണ് ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു റിലേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ആംഗുലാർ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗുലാർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഐ ഐ ഒമേഗ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റമാണ് എൽ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ഒമേഗ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്നെഴുതാം ഓർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഐ ഐ എന്ന്
അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ എന്നാണ് ഇനി ഇവിടെ കിട്ടിയ റിലേഷൻ ഇതാണ് ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ഒമേഗ എല്ലിന് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഫൈവ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കിട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് പുതിയ ഒരു അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻ കിട്ടും അതായത് ഡെൽറ്റ ഇ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച രണ്ടാമത്തെ അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻ ആയ ഡെൽറ്റ ഇ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ആണ് അത് എപ്പോഴും എച്ച് കട്ട് ബൈ ടുവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഡെൽറ്റ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എല്ലും എപ്പോഴും എച്ച് കട്ട് ബൈ ടുവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മൂന്നാമത്തെ റിലേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഡെൽറ്റ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് കട്ട് ബൈ ടു ഈ ഒരു റിലേഷനെ നമ്മൾ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആംഗുലാർ പൊസിഷൻ റിലേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൽ നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ചെറുതാകുമ്പോൾ ആംഗുലാർ സ്പ്രെഡ് വലുതാകുന്നു നമുക്ക് കാണാം ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നുള്ള ആ ഇക്വേഷന് സമാനമായ ഒരു റിലേഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സ്പിന്നുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷനാണ് ഡെൽറ്റ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് കട്ട് ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്ന് അൺസർട്ടൻറ്റി റിലേഷനാണ് ഒന്നാമത്തത് പൊസിഷൻ മൊമെൻറ്റം റിലേഷൻ ഡെൽറ്റ പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് കട്ട് ബൈ ടു രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എനർജി ടൈം റിലേഷൻ ഡെൽറ്റ ഇ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് കട്ട് ബൈ ടു മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആംഗുലാർ പൊസിഷൻ റിലേഷൻ അതായത് ഡെൽറ്റ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എസ് കട്ട് ബൈ ടു ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻസാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് താങ്ക് യു